Didi Chuxing, ứng dụng gọi xe lớn nhất Trung Quốc và cuộc chiến nảy lửa với Uber. Nếu thế giới đã quá quen thuộc với ứng dụng gọi xe Uber thì tại Trung Quốc, Didi mới là số 1. Chỉ trong vòng 4 năm, Didi đã mở rộng phạm vi hoạt động ra 400 thành phố tại Trung Quốc, cho phép người dùng đặt và thanh toán điện tử đối với các loại xe taxi, xe tư, limousine, xe buýt công cộng. Có tới 80% tài xế taxi tại Trung Quốc sử dụng Didi để tìm hành khách. Mặc dù vậy, vì phát triển quá nhanh nên Didi cũng gặp phải một số lỗ hổng trong khâu quản lý tài xế, dẫn đến hậu quả hãng phải đối mặt với làn sóng tẩy chay mạnh mẽ. Tuy nhiên, Didi Chusin đã vượt qua giai đoạn khó khăn và không ngừng vươn lên để tự tin cho cuộc IPO khủng vào năm 2021. Khởi đầu từ những cựu nhân viên Alibaba Zhang Wei sinh năm 1983 tại Thượng Nhiêu, Trung Quốc. Khi còn đang là sinh viên của Đại học Bắc Kinh, Trần đã quan tâm đến sự quản trị kinh doanh và bắt đầu đi làm thêm với công việc bán bảo hiểm. Năm 2005, tốt nghiệp đại học ở tuổi 22, anh vào Alibaba làm việc ở bộ phận bán hàng, kiếm được 1.500 nhân dân tệ mỗi tháng. Trần kể, tôi biết ơn Alibaba vì ở đó có người đã nói với tôi, chúng tôi cần người trẻ như anh. Người mà Trần nói đến chính là Wang Kang, quản lý trực tiếp của anh tại Alibaba. Năm 2011, Wang bất mãn vì không được thăng chức nên đã tập hợp Trang và một số cấp dưới để thành lập startup. Sau khi trao đổi về các ý tưởng trong giáo dục, nhà hàng, thậm chí cả thiết kế nội thất, họ chú ý tới ý tưởng của Halo, công ty nổi tiếng với dịch vụ Black Cap ở London, nước Anh. Trang cho rằng mô hình Halo có thể áp dụng tại Trung Quốc. Năm 2012, họ cùng nhau rời Alibaba để thực hiện ước mơ và Wang Kang cũng là người góp vốn đầu tiên với 800.000 nhân dân tệ. Startup của họ khi đó có tên là Didi Dache, khởi nghiệp từ một nhà kho 100 m vuông ở phía bắc thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, nơi có quy định kinh doanh tự do nhất tại Trung Quốc. Tuy nhiên, con đường đi lên của Didi không hề bằng phẳng. Trong trận bão tuyết lịch sử tại Bắc Kinh cuối 2012, ứng dụng Didi mới được coi trọng khi lần đầu vượt mốc 1.000 chuyến đi một ngày, qua đó gọi được vốn đầu tư đầu tiên với 2 triệu đô la. Tuy nhiên, đối thủ của hãng là Khoai Thi Tache, taxi nhanh, được Alibaba đầu tư đã khiến Didi khốn đốn. Với nhiều người ở Trung Quốc, một startup nếu được một trong ba đại gia, Alibaba, Tencent hoặc là Baidu đầu tư coi như đã thắng lợi tới 90%. Thế là Wang và Cheng đến gõ cửa Tencent, Didi và Khoai Thi nhanh chóng đối đầu với nhau. Cuộc chiến này vô tình còn kéo theo cuộc chiến của hai đại gia chống lưng, phía sau đó chính là Alibaba với Tencent. Và có lẽ nó sẽ không dừng lại nếu như không có sự xuất hiện của Uber tại Trung Quốc năm 2014. Cuối cùng, nhờ nhà đầu tư mạo hiểm người Nga Yuri Milner đóng vai trò cầu nối. Tháng 2 năm 2015, hai startup Didi và Khoai đã sắp nhập. Lúc này, Didi nắm 60% cổ phần trong doanh nghiệp mới lấy tên là Didi Chusin. Cuộc chiến hao tiền tốn của giữa Uber và Didi Cuối năm 2013, Kalanick và một nhóm lãnh đạo Uber đến thăm Trung Quốc để nghiên cứu triển vọng và đối thủ. Trong cuộc gặp giữa hai bên, Chen nói rằng một ngày nào đó, Didi có thể vượt Uber bởi thị trường Trung Quốc quá rộng lớn và nhiều thành phố hạn chế sở hữu xe riêng như một biện pháp quản lý giao thông và ô nhiễm. Kalanick thể hiện ý định muốn đầu tư vào Didi nhưng yêu cầu 40% cổ phần. Chen chỉ đáp, vì sao tôi phải chấp nhận? Thế là năm 2014, Uber nhảy vào Trung Quốc tham chiến. Đầu năm 2015, Uber tạo ra lớn ác với ứng dụng tốt hơn và công nghệ thì ổn định hơn. Các nhà đầu tư định giá Uber 42 tỷ đô, gấp 10 lần so với Didi. Khi Didi còn đang phải lo thương vụ sáp nhập với Quadi, Uber đã bắt kịp và kiểm soát gần 1 phần 3 thị trường gọi xe tư nhân tại Trung Quốc chỉ sau vài tháng. Chen so sánh, khi ấy chúng tôi cảm thấy như mình đang bị dội bom bởi máy bay và tên lửa, họ thực sự có các vũ khí hiện đại. Tháng 5 năm 2015, Chen bắt đầu tấn công lại đối thủ khi miễn phí 1 tỷ nhân dân tệ cho hành khách. Uber ngay lập tức làm theo. Tháng 9 năm 2015, BT quyết tấn công vào thẳng sao huyệt của Uber tại Mỹ khi đầu tư 100 triệu đô la vào đối thủ của Uber là Lyft. Chỉ trong gần một năm, cả Didi và Uber đều đốt tới 1 tỷ đô la chỉ để đấu với nhau. Không chịu dừng lại, hai bên tích cực kiếm tìm nguồn vốn mới. Tháng 5 năm 2016, Didi được Apple đầu tư 1 tỷ đô. Một tháng sau đó, thì Uber kêu gọi thành công 3,5 tỷ đô la từ quỹ đầu tư công của Ả Rập Xê Út. Tháng 8 năm 2016, sau trận chiến kéo dài gần 18 tháng, hai bên đình chiến sau khi Uber chấp nhận bán mình cho Didi. 
Cuộc chiến kết thúc tại quốc gia đông dân nhất hành tinh và đang là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, xét theo tổng GDP toàn quốc. Với Trang, giờ đã trở lại thời kỳ hòa bình, COTD vẫn đang mơ về một ngày, Trung Quốc sẽ trở thành quốc gia dẫn đầu trong lĩnh vực kinh tế chia sẻ. Từng đối mặt làn sóng tệ chay ở Trung Quốc Cuộc chiến với Uber vừa chấm dứt một thời gian sau, TD Chu Xin lại rơi vào cảnh lao đao bởi ảnh hưởng từ vụ hãm hiếp và giết hại hành khách nữ. Theo CNN, phía cảnh sát cho biết một tài xế của TD đã thú nhận hành vi phạm tội. Sau đó, TD đã nhiều lần xin lỗi và hứa sẽ điều chỉnh lại hoạt động kinh doanh, ưu tiên cho sự an toàn của hành khách hơn là chỉ tập trung vào phát triển công ty. Tuy nhiên, hàng ngàn người trên các phương tiện truyền thông xã hội ở Trung Quốc vẫn không ngừng chỉ trích và tuyên bố sẽ xóa đi ứng dụng của TD. Hôm 27 tháng 8 năm 2018, TD thông báo ngừng vô thời hạn dịch vụ đi chung xe H ở đại lục. Nhưng cuộc khủng hoảng có khả năng sẽ làm tổn thương các mạng kinh doanh khác của hãng này. Raymond Stang, chuyên gia phân tích của công ty tư vấn Ben Company, nhận định rằng vụ việc sẽ có tác động tổng thể lên toàn ngành vì một số hành khách có thể tránh xa những dịch vụ gọi xe khác. Hai nữ hành khách bị giết hại đều sử dụng ứng dụng gọi xe H và đây chỉ là một trong một loạt dịch vụ gọi xe của TD. Thời điểm đó, hãng khởi nghiệp được định giá khoảng 56 tỷ đô giá trị thị trường và theo số liệu nghiên cứu của Ben Company, TD chiếm khoảng 90% thị trường gọi xe trực tuyến của Trung Quốc khi ấy. Nữ diễn viên Trương Tử Di thậm chí còn lên tiếng chỉ trích TD trong một bài đăng trên tài khoản Weibo có 27 triệu người theo dõi của mình. Diễn viên Vương Hiểu Thần cũng chia sẻ ảnh chụp màn hình đang xóa ứng dụng của TD với chú thích Tạm biệt, trên tài khoản Weibo có 9 triệu người theo dõi. Bài đăng này có hơn 40.000 người bình luận, nhiều người trong số đó nói rằng họ sẽ làm theo. Theo một số chuyên gia, khủng hoảng của TD sẽ thúc đẩy ngành này phải kiểm tra kỹ lưỡng hơn các lái xe, không chỉ về lý lịch hoặc hồ sơ tội phạm, mà còn cả lịch sử gia đình, hồ sơ tâm lý và bất kỳ dấu hiệu nào khác có tiềm năng gây ra vấn đề trong tương lai. Trong tuyên bố sau đó, TD cho biết sẽ chuyển hoàn toàn theo hướng xây dựng mạnh, hệ thống dịch vụ, khách hàng an toàn, nhưng cũng nhấn mạnh rằng họ không có khả năng xóa bỏ hoàn toàn các mối đe dọa từ những người muốn dùng nền tảng của công ty để phạm tội. Kể từ đó, TT đã áp dụng được nhiều biện pháp an toàn trên nền tảng của mình, bao gồm tự động ghi âm trong chuyến đi và nút báo động có thể trực tiếp liên kết với cảnh sát địa phương. TT cũng tuyên bố đã loại bỏ khoảng 306.000 tài xế ra khỏi nền tảng của mình. Bên cạnh đó, thời gian phục vụ cho H cũng được giới hạn từ 5 giờ sáng đến 8 giờ tối đối với người dùng nữ, còn người dùng nam giới thì vẫn có thể dùng H cho tới 11 giờ. Khi chạy thử nghiệm, H cũng chỉ giới hạn khoảng đường di chuyển tối đa 50 km. Sau khi đối mặt làn sóng tệ chay, theo báo cáo kinh doanh bị rò rỉ, TD lỗ khoảng 1,6 tỷ đô vào 2018 và buộc phải sa thải hàng loạt nhân viên để cân đối tài chính vào năm 2019. Trước đó, truyền thông Trung Quốc từng đưa tin rằng CEO Chen Wei của TD tuyên bố trong một cuộc họp nội bộ gần đây rằng công ty đang chuẩn bị cho giai đoạn khó khăn và cần được cải tổ. Trang CNBC cho biết, TD có kế hoạch thuê 2.500 nhân viên làm việc trong một số lĩnh vực như công nghệ, quản lý ngoại tuyến và an ninh trong năm 2019. Tự tin chuẩn bị IPO giữa Covid-19 Các nguồn thảo tin mới đây cho biết công ty gọi xe công nghệ hàng đầu của Trung Quốc Didi Chuxing đang xem xét triển khai đợt phát hành cổ phiếu lần đầu tiên ra công chúng IPO trị giá hàng tỷ đô la vào năm tới tại Hồng Kông, Trung Quốc, bỏ mục tiêu trước đó là niêm yết ở New York trong bối cảnh căng thẳng Mỹ Trung đang gia tăng. Theo nguồn tin dấu tên, Didi được hậu thuẫn bởi những gã khổng lồ chuyên đầu tư vào lĩnh vực công nghệ như là SoftBank, Alibaba và Tencent đã bắt đầu cuộc đàm phán ban đầu với các ngân hàng đầu tư cho đợt IPO được chờ đợi từ lâu và khẳng định Didi đang nhắm tới mức định giá hơn 60 tỷ đô vào thời điểm IPO, dự kiến sớm nhất là vào nửa đầu 2021. Didi cũng đang xem xét một vòng gọi vốn mới trước khi IPO nhằm tăng giá trị của mình. Trong nhiều năm qua, Didi đã nhắm đến việc IPO tại Mỹ vì uy tín của việc niêm yết ở New York, sự hiện diện của các công ty trong cùng lĩnh vực như Uber và Lyft cùng với nguồn vốn lớn hơn. Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết Didi hiện đã chuyển sang xem xét việc niêm yết ở Hồng Kông trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Trung đang xấu đi, khiến các công ty công nghệ như ByteDance, chủ sở hữu ứng dụng chia sẻ video TikTok, rơi vào thế khó. Các công ty Trung Quốc niêm yết tại Mỹ hiện cũng phải đối mặt với các yêu cầu giám sát gắt gao và kiểm toán chặt chẽ hơn tại đây. Bên cạnh đó, những màn trình diễn kém hấp dẫn của cổ phiếu Uber và Lyft cũng khiến Didi nhục bớt ý chí 
muốn triển khai đợt IPO tại Mỹ. Cổ phiếu Uber và Lyft đều đang giao dịch dưới giá IPO của họ, trong đó cổ phiếu Lyft đã giảm hơn 2 phần 3 kể từ khi được niêm yết. Thông tin về kế hoạch IPO trên được đưa ra sau khi một số nguồn tin thân cận khác cho hay Didi đã dừng tham gia các cuộc đàm phán về việc hợp nhất với đối thủ trong nước là Metron. Lý do là vì các bên bất đồng về mức định giá cũng như nhân sự quản lý của công ty mới sau sáp nhập. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nha!